Издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. Владимир Моженков. Ген команды. Как построить успешный бизнес со своими сотрудниками. Читает Владимир Солдатов. Предисловие. Один мой знакомый предприниматель искренне не понимает, как в России можно быть бедным. Мы идем с ним по Тверскому бульвару, и через каждые сто метров он видит еще одну возможность достичь успеха. Прямо на местности. Вот гляди. Рядом с дорогим рестораном сдается в аренду маленькое помещение. Можно сесть на трафик и открыть магазин элитного табака. А вон там за углом – театр на Малой Бронной. Наверняка многие люди перед спектаклем забывают купить цветы. Можно сыграть на этом. Да и место само по себе очень прогулочное – патриаршие пруды. Здесь каждый второй мужчина идет на свидание. Я очень хорошо понимаю своего приятеля. Я тоже вижу вокруг себя тысячи возможностей. Каждый день выхожу из дома на улицу, как будто захожу в ювелирный магазин. Кругом золотые изделия, слитки, жемчуга, бриллианты. Просто подходи и бери. Бесплатно. Нет, я не схожу с ума от перенапряжения. Все именно так и есть. У каждого человека, если только он ни в тюрьме и ни в добровольном заточении, есть свободный доступ к самому ценному ресурсу. И это не рудное месторождение, не бабушкино наследство и не нефтяная скважина. Это люди. Обыкновенные. Вот они, вокруг. Идут по улице, едут в метро, выходят из машины, сидят в кафе, о чем-то думают. Может быть, именно сейчас вот у этого паренька с умными глазами в голове вертится гениальная идея, которая в итоге так и не довертится. Умрет, не родившись. Потому что рядом не оказалось еще одной головы. Вашей, например. А вот этот дядечка лет сорока, упакованный в дорогой костюм и статусную иномарку, вполне возможно недоволен процентами по депозиту и думает, куда бы вложиться. Но ему не хватает смелости и знаний о трендах в современной экономике. А у вас они есть. Или не у вас, а вон у той женщины в деловом костюме с зелеными внимательными глазами. Интересно, что бы произошло, если бы вы четверо познакомились и объединили усилия. Паренек с классной идеей, мужчина с деньгами, женщина со знаниями рынков и вы со своими управленческими способностями. А вот еще одна девушка с грустным лицом. Видно, что она каждый день ходит на нелюбимую работу, имитирует там какую-то деятельность, терпит глупого начальника, потому что компания стабильная, а зарплата хорошая. И, скорее всего, Готова сорваться с места ради чего-нибудь настоящего и интересного. Но куда? А вдруг в результате получится бессмысленный обмен шила на мыло? И вот грустит она и даже не догадывается, что эта возможность сидит сейчас за соседним столиком. Сколько вокруг таких людей возможностей, которые теоретически, да и практически доступны абсолютно любому человеку, мне, вам, ему, ей, в одной только Москве 12 миллионов. Ну хорошо, пусть из них только 15%, как утверждает статистика, способны на смелые и неординарные действия. Все равно это почти 2 миллиона человек. Да, я согласен со своим знакомым предпринимателем. Как в Москве можно быть бедным? Как в России можно быть бедным? Как в мире можно быть бедным? Не понимаю. Цель этой книги – сделать так, чтобы, прослушав ее, вы тоже перестали это понимать. В чем заключается главный ресурс абсолютного большинства прорывных компаний, появившихся за последние 20 лет? Люди и только люди. Что есть у Яндекса, Вайлдберрис, Убер, Тиньков, компаний «Этажи» и «Грасс»? Здания, как правило, в аренде – Оборудование каждые несколько лет устаревает, товар имеет ценность ровно постольку, поскольку на него есть конкретный заказ, 
банковские вклады, собственность вкладчиков и даже таксисты со своими машинами с сервисом типа Uber не принадлежат. Все, что есть у современного бизнеса, это эффективные, вдохновленные сотрудники и стабильная клиентская база. У таких компаний даже отобрать нечего. Ну, разве что товарный знак. Да и тот очень скоро превратится в ничто, если за ним нет сильной команды, то есть группы сплоченных сотрудников, имеющих ясные личные цели, сопряженные с общей задачей. Сотрудников, вместе идущих к взаимовыгодному результату. Но мало просто собрать людей. Помните школьные опыты на уроках физики? Чтобы сделать рабочую электрическую цепь, нужно для начала правильно соединить приборы. Но и этого недостаточно. Без пущенного сквозь них тока – это лишь груда железа. В бизнес-команде электрический ток – это общие цели и ценности, превращающие профессионалов-одиночек в мощный коллектив. Команду звезд в команду звезду. Что для этого нужно? Грамотно работать с людьми. Именно об этом моя новая, уже пятая по счету, книга. Первые четыре стали бестселлерами, потому что каждая опиралась на одну из фундаментальных потребностей любого действующего предпринимателя и топ-менеджера. Как работать с самим с собой? Об этом книга гендиректора «17 правил позитивного менеджмента» по-русски. Как выстраивать процессы в своей компании? Бизнес по чуть-чуть. 150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем. Как жить и побеждать в наступившую эпоху перманентного кризиса? Ответ вы найдете в книге «Эффективный или мертвый?» 48 правил антикризисного менеджмента. И, наконец, цель, действие, результат. Семь простых шагов к жизни, наполненный смыслом. Пособие для любого, кто хочет жить осмысленной жизнью, независимо от того, белый воротничок украшает твою шею синий, или ты и вовсе ходишь на работу в футболке без всякого воротничка. Behind every great fortune there is a crime. За каждой большой удачей кроется преступление. Это эпиграф к книге Марио Пьюзо «Крестный отец», по которой великий режиссер Фрэнсис Коппола снял свой киношедевр. Для той книги, которую вы сейчас слушаете, я бы взял в качестве эпиграфа эту же фразу, совсем чуть-чуть ее изменив. Behind every great fortune there is a human. За каждой большой удачей стоит человек. Я 30 лет работаю генеральным директором и являюсь собственником бизнеса. Руководил микропредприятием, малым бизнесом, предприятием среднего уровня, а затем и группой компаний, где работало тысяча сотрудников, а оборот составлял 560 миллионов долларов в год. Прошел через многие попытки, ошибки, поражения и победы. И понял. Бизнес – это вид спорта, в котором победить способен лишь тот, кто умеет развиваться сам и развивать свою команду. Эту мысль подтверждают и цифры. Опытные инвесторы считают, что именно проблемы с менеджментом и командой становятся причиной провала 65% компаний, и лишь 35% приходится на внешние обстоятельства. В этой книге вы найдете ответ на вопрос – как привлечь лучших людей и выстроить из них живую, эффективную команду. Попутно я расскажу, почему не уволил бывшего разведчика за воровство, как наш звездный продавец лишил компанию миллиона, почему полезно заставлять взорвавшихся топ-менеджеров ночевать на раскладушках в офисе. А еще, как сотрудник Ежик устроил мне публичную выволочку, Зачем я отправлял непонятливых на аудиенцию к Папе Римскому в Ватикан? И почему очень ценю людей с ипотекой? Обещаю, деньги, потраченные на эту книгу, станут вашей лучшей инвестицией, которая принесет вам миллионы процентов прибыли. Разумеется, только в том случае, если вы будете не просто слушать, а действовать – и если внедрите в свой бизнес и в свою жизнь хотя бы десятую часть тех знаний, которые почерпнете из нее.
Ну а чтобы не дать вам расслабиться после предисловия, сразу начнем с неожиданного. Перенесемся во Францию середины XVII века. 